ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡെയിലി ലൈഫ് ടിപ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് കുറ്റി കുരുമുളക് ചെടി അഥവാ ബുഷ് പെപ്പർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കോരുത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് കിച്ചൻ ചേട്ടൻ അഥവാ ജോർജ് മാത്യു എന്ന കർഷകൻ്റെ ഫാമിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈക്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിറവം പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം കോരുത്തോട് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഇവിടേക്ക് ഏകദേശം വൈക്ല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ വർക്ക് കിച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഓണറായ വർക്ക് കിച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫാമിൽ പലവിധം കുരുമുളക് കുറ്റി കുരുമുളക് ചെടികളുടെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുമ്പുക്കൻ കൊടകൻ കൈരളി കരിമുണ്ട മുതലായ ഇനങ്ങളുടെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഫാമിൽ ആറുമാസം പ്രായമായ ബ്രസീലിയൻ കോളുബ്രീനം എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ ബ്രസീലിയൻ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ തണ്ടിലാണ് കുരുമുളക് ചെടിയുടെ തണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറ്റി കുരുമുളക് ചെടി ആക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കുരുമുളക് ചെടിയുടെ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വളരുന്ന ചില്ലകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കുറ്റി കുരുമുളക് ചെടിയായിട്ട് തന്നെ തുടരും ഈ പറഞ്ഞ ബ്രസീലിയൻ കോളുബ്രീനം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് പെപ്പർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജനസിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത കണ്ടൽക്കാട് പോലെയുള്ള റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന് പല സ്ഥലത്തും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേരുകൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും ആ വേരിന് യാതൊരു വക കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റിനെ നിലനിർത്താനും അതിൽ കൂടി നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം സാധാരണ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അസുഖങ്ങളും ഈ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാനും പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇത് കണ്ടൽക്കാടിനെ പോലെ ചതുപ്പിലും വെള്ളത്തിലും എല്ലാം വളരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായ ആലപ്പുഴയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കിത് വളർത്താനും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് വർക്ക് കിച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലെ ഒരു എഡിബിൾ ഫിഷ് പോണ്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മീനുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കുളമാണ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് ഇവർ വളർത്തുന്നത് ജയൻ ഗൗറ അതുപോലെ തന്നെ തിലാപ്പി പിന്നെ വാള കുറച്ച് കാർപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാക്കു അഥവാ റെഡ് ബെല്ലി അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ താഴ്ച കുറവായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ വെള്ളം ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് രണ്ടാൾ താഴ്ചയുണ്ട് എൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ഇനി വർക്ക് കിച്ചൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രസീലിയൻ കോളുബ്രീനത്തിൽ അതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ചില്ലകളെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത് തുടക്കം പോലെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുരുമുളകും ഇത് ഒരു ജനസിപ്പെട്ടതാ കുരുമുളകിന് വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റോഡ് ഡിസീസ് ഈ ചെടി വരിക്കുന്നില്ല ഇത് കുരുമുളകിന് ജനസിപ്പെട്ടതായോണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുരുമുളകിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നിലത്തോട് പോകുന്ന വള്ളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ വള്ളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ക്ലൈം ഡ്രൈവ് ഇല്ല റണ്ണ ഡ്രൈവ് മരത്തിൽ ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണം സൈഡിലോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ പുഷ്പത്തറായി ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഏത് കൂടിയിട്ടേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച
ഇവിടെ പിടിക്കാം ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ സ്ഥലം വേണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പിടിക്കും ഇവിടെ വേണേൽ പിടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ പിടിക്കുകയില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഇവിടെ പിടിക്കുകയില്ല ആലപ്പുഴയിലോ വല്ല വെള്ളം കയറുന്ന ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ ആ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടി വളർത്തുന്ന ഇതിപ്പോ എന്തോരം വളർന്നതാ എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും ആറു മാസമായി ഇനി ഈ വളയുന്ന പരുവില്ലേ ആ പരുവം ഇവിടെ മൂത്ത് ഇച്ചോടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത്ര പൊക്കത്തിൽ വേണേൽ ചെയ്യാം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കുക രണ്ട് ഈ വളയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഈ മുട്ടിനടി വെച്ച് മുറിക്കുക അടിയിൽ വെച്ച് മുറിക്കണം ചെരിച്ചു കെട്ടിയണ്ട മുട്ടിനടി വെച്ച് മുറിക്കുക മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡിലോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചും ലീഫുകളും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക ഇത് ഇത് അടുത്ത പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നടിൽ വസ്തു ഈ നടിൽ വസ്തു ഇത്ര നീളം വേണ്ട ഒരു മുട്ടും മണ്ണിനടിയിലും ഒരു മുട്ടും മുകളിലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് ഒരു നടിൽ വസ്തു ഇത്രയും മണ്ണിനടിയിലായിട്ട് ഇവിടെ വേര് പിടിച്ച് ഇവിടെ കിളുപ്പുണ്ടായി ആറു മാസം കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെടിയാവും ബാക്കിയെടുത്ത് ഈ മുട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇത് ഇത് ബാക്കി വീണ്ടും മുറിച്ചെടുക്കും അടുത്ത മുട്ട് ഇത് അടുത്ത നടിയിൽ വസ്തു അങ്ങനെ എത്ര മുട്ടുണ്ടോ അത്രയും മുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മുട്ട് കിട്ടും ഇതിന് മുറിച്ചാൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതേ പിടിയുന്നിടും ഇങ്ങനെ നടാം ഇതെല്ലാം വേര് പിടിച്ച് കിളുത്ത് ആറു മാസം കൊണ്ട് തയ്യാവും ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു ടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായേക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു മഗ്നത്ത് കൊണ്ട് വിട്ട് ഇച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് വേര് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം വരെ കിടന്നു പോകും കിടന്ന് വേര് പിടിച്ചിട്ട് നട്ടാലും മതി എല്ലാഴ്ചയിലും വെള്ളം മാറണം അപ്പൊ അത് നടിയിൽ വസ്തു അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് കൂടെ നടാൻ ചട്ടി നടാൻ മണ്ണിൽ നടാൻ ചാറ് നടാൻ നിരത്ത് നടാം ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് എത്തുതല്ലേ അത് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നു ചെരിച്ച് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് പരിഹരിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ആക്കുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ നമ്മള് ഒരു ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ കീറുന്നു ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് എന്നുള്ള കൃത്യമല്ല ഒന്നര ഇഞ്ച് ആകാം ഇനിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ത് എന്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മരത്തേലിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൊടിയുടെ ചോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വള്ളിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോകുന്ന വള്ളി അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓരോ മുട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ കിളുക്കാൻ മുട്ട് വേണം ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡും ചെത്തി ഇറക്കി കെട്ടുന്നതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇത് റണ്ണറാണെങ്കിൽ ബുഷ് ആണെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ കാണുന്ന എല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ കാണിച്ച പോലെ ഒത്തിരി മൂത്തു പോയതാകരുത് അത് പറയാം അത് പറയാം 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 കാണിച്ചു തരാം അത് ഒത്തിരി ഇത് ഇതേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മൂത്തു പോയതാകരുത് തീർത്തെളുപ്പാകരുത് ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ആറിഞ്ച് ഏഴിഞ്ചൊക്കെ താഴെ വരെ ഉള്ളത് മുറിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ഇളം പച്ചയായിരിക്കും അടിയിലോട്ട് പോയാൽ മൂത്തു പോകും ഈ കൊടിയുടെ ഈ തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചാൽ പിടിക്കുകയില്ല ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചാൽ പിടിക്കാൻ പാടാ മൂത്തുപോയി മൂത്തുപോയി പിന്നെ ഇത് ഈ തണ്ട് ഇതൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കിളിപ്പ് മുറിച്ചു വെക്കാം ഇത് മുറിച്ചു വെക്കാം കാണ്ടേലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മുറിച്ചു വെക്കാം ഇത് വേണേലും മുറിച്ചു വെക്കാം അത് ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചാൽ പിടിക്കുകയില്ല മൂത്തുപോയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തണ്ടിന്റെ പച്ചപ്പ് കണ്ടറിയാൻ മേലെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാൻ മേലെ ഇത് മൂത്തുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഏത് വേണം തീരുമാനിക്കുക ഇത് തെക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് അതും തെക്കനാണ് ഇതൊക്കെ കൈരളിയാണ് ഇത് കൈരളിയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടിയുടെ സൈഡിലോട്ട ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് ഏത് വേണേലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കൈരളി തന്നെ മുറിക്കുക കൈരളി തന്നെ മുറിക്കുക കൈരളി ഒരു പീസ് മുട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും ചില മുഴുത്ത പീസ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് കാണിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ കുഴപ്പീനം ചെയ്തപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യും ഇത് അഗ്രഭാഗത്തെ ഇലയൊക്കെ പൂമ്പലയോ ഇച്ചിരി മൊത്തം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പകുതി മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലും മതിയോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനാ മുറിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നും വന്
ഇതൊക്കെ നാല് ഇത്രയും തീരാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ കഴിയുന്ന പിടിച്ച് നോക്കിയുമ്പോ ഞാൻ വലിക്കാൻ പോവാ ഉണ്ടോ പേപ്പറായിട്ട് കോടാലി പോലെ ആപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഈ വസ്തു നമ്മൾ ഈ കീറി വെച്ചതിനകത്ത് ആ ചെത്തി അത്രയും ഭാഗം ഇറക്കി വെക്കും ഉണ്ടോ ഇത് ആ ചെത്തി അത്രയും ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇത് കാണാമല്ലോ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിച്ചാത്തി കൊണ്ടു ചൂടി അങ്ങോട്ട് തള്ളി വെക്കാം ബഡ്ഡിങ് ടേപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്കിത് ഇത് ബഡ്ഡിങ് ടേപ്പാണിത് ഇത് ഈ ടേപ്പ് പശുന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ പ്ലാ വലിച്ച നീളം പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ ഉള്ളു ഈ ഇതുണ്ട് ഈ കീറിയത് കീറിയതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചുറ്റും ഒരുമാതിരി ബലത്തിന് വലിയ ബലത്തിനല്ലാത്ത ഇത് തയ്ച്ചു അല്ല അത് മുകളിൽ വരെ ചുറ്റും അതാ മുഗൾ ഭാഗം വരെ ചുറ്റും മുഗൾ ഭാഗം വരെ കണ്ടോ ചുറ്റിയത് മുഗൾ ഭാഗം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ച് മുറിക്ക് ടോപ്പ് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇത് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആകും അവിടെ വെള്ളം പോലും പിന്നെ ഇറങ്ങി തരാം കാണാമല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചുറ്റി ചുറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ നല്ല ബലമായി ഇനി തൊള്ളി വെള്ളം പോലും അതിൽ ഇറങ്ങി തരാം ഈ മിച്ചമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്ര ഉള്ളത് ഇതിങ്ങ് വലിച്ചാൽ ഇത് വള്ളിയായിട്ട് മാറും ഇത് ചുറ്റിക്കെട്ടും നല്ല ബലമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളി കൊണ്ട് താഴെ വരെ ബലമായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടും ചെത്തിയോടോ കീറിയോടോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ കൂട്ടി ചോദിച്ച് മുറുകാൻ വേണ്ടി അല്പം മുറുക്കി തന്നെ കെട്ടും താഴെ വരെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റും ഈ ഈ കീറിയോടം വരെ അല്ലെ അതിൻ്റെ താഴെ വരെ ഈ ചുറ്റിങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഈ ചുറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇനി അത് അഴിഞ്ഞു പോലെ ഇതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മണ്ണിന്റെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ച് തണ്ടിന്റെ മൂപ്പും ഇതിന്റെ കോൾ കേക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം ഇവിടുന്ന് 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 എല്ലാം കിളിപ്പ് പോകും ചെറിയ ചെറിയ കിളിപ്പ് അതോടൊപ്പം ഈ ചെടി ഈ മുട്ട ഈ മുട്ട ഒന്നും കിളിപ്പും അത് കൊളംബിയൻ വഴിക്ക് അത് അടുത്ത് കളഞ്ഞു ആ അടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടി വളരെ കേരളം ഇതിനി എന്നിതെന്നും ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അടുത്ത് കളയും ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ആയതെന്നും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത് കളയും നമുക്ക് പറയാം ഒരു രണ്ടു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മൂന്നാല് ഇലകളൊക്കെ ആയി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വള്ളിയെ പിടിച്ച് ബ്ലേഡോ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടം കൂട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അയച്ച് ബ്ലേഡോ കത്തിയോ എടുത്തിട്ട് ഈ വള്ളിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തായി കെട്ടും ഇതങ്ങ് അഴിച്ചു കളയാൻ കഴിയും അഴിച്ചു കളയുമ്പം ഇതുപോലെ ചേർന്ന് ചേർന്നിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട കൂടി പോലെ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചേർന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ചറിയാത്ത പോലെ ഒന്നും അറിയാൻ ഇനി ഈ കൂടെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് മണ്ണിലെ ചെട്ടിൽ നടാൻ പറ്റും ഒരു ആ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ അതായത് ഇത് കിളിർത്ത കഴിഞ്ഞ് കെട്ടഴിക്കുന്നത് കെട്ടഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം കൂടെ മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ആവും ആറു മാസം വരെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മുറി പോകും രണ്ടു മാസം ഒരു ഡേറ്റിന്റെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കെട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടി വേണ്ട ഒരു മാസം അല്ലേ മിനിമം ഒരു മാസം വേണ്ടത് അഴിക്കാനോ രണ്ട് രണ്ടര മാസം വരും വേണം അതോളൊന്ന് പോകരുത് അത് ശരിക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ കൂടെ പൊട്ടിച്ച് നിലത്താ വെക്കുന്നെങ്കിൽ കുഴി കുത്തി മണ്ണോ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചകിരിച്ചോറ് വേണം ചകിരിച്ചോറ് വേണം നിർബന്ധം ആ ചട്ടിയിലാണ് ചട്ടിയിലെ മണ്ണ് ഈ ചെടി ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച ചെടി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇലയൊക്കെ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൂട് പൊട്ടിച്ച് മണ്ണിലോട്ട് നടാം മണ്ണിലോട്ട് നടാം ഇതുപോലെ ചട്ടിയിൽ നടാം മണ്ണിനട് കാണലും ചട്ടി നട് കാണലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ ചാണകപ്പൊടിയോ മൊയിലൻ കാഷ്ടോ ഒക്കെ ആവും വലിയ പൊടി കൊള്ളുകയില്ല കോഴി കാഷ്ടം കൊള്ളുകയില്ല ചൂടാണ് പെണ്ണാക്കി കൊള്ളുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വളത്രയങ്ങൾ പല അത് ഒരു കാലത്ത് ഇടുവാറില്ല അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു വലുതായാലും വലുതായാലും ഇടാറില്ല വലിയ പൊടി ഇടാറില്ല നമ്മൾ കോഴി കാഷ്ടം അല്ലേ കോഴി കാഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൂട് കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം ആട്ടുംകാട്ടവും ചാണാനും ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെ ആട്ടുംകാട്ടവും ചാണകം പൊടിയും മുയലും കട്ട ഉണങ്ങിയത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ തേങ്ങാപ്പഴം മറ്റേ പിണ്ണാക്കോ കട്ടലിന്റെ പിണ്ണാക്കോ
അതെ വരുന്ന മുളക് പറിച്ച് കളയുക ഒരു ആറ് മാസം വരെ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കഴിക്കും ഒരു മാസം കൊണ്ടും കഴിക്കും ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാ പൊട്ടിത്തുടങ്ങണം പിന്നെ ആറ് മാസം കഴിയും പൊട്ടിത്തുടങ്ങും മഴയെല്ലാം കാണിക്കാം പൊട്ടി ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ പലതും കാണും ആറ് മാസം കഴിയും പിന്നെ ചോട്ടിയും കയറി കൊളുപ്പിനും ഇതുപോലെ വിളിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ അന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നട്ടത് പറഞ്ഞ് കാഴ്ച തുടങ്ങി അതിന്റെ മുകളിൽ നിലവിലുള്ളതിനും ആ ജാറിലെ ചാട്ടിലാണെ ആ പൊക്കത്തിൽ വേണേലും ചാട്ടിയാ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഒരരയടി ഒരടി കൂടെ പൊക്കി ഇതേന്ന് തന്നെ മുറിച്ചു വയ്ക്കാം വേറെ മുറിച്ചും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാഫ്റ്റി ചെയ്യാം ആ ഗ്രാഫ്റ്റി അതിൽ ബാക്കി പീസ് നമുക്ക് കൂടെ നടുകോ നിലത്ത് നടുകോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മീറ്റർ അകലത്ത് വെച്ചുമൊക്കെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേലി പോകുന്ന നിൽക്കും പിന്നെ താങ്ങുമരം വേണ്ട ഏണി വേണ്ട കയറി കുറയ്ക്കാൻ ആൾ വേണ്ട നിലവിലുള്ള കൃഷി കളയണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇത് തണലത്തും വളരുമല്ലോ അത്യാവശ്യം കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന കോടി തണലത്ത് കായ്ക്കുന്നതാണ് അതാ കൈരളിയുടെ പ്രശ്നം നീളമുള്ള തിരിയും മുഴുത്ത മണിയും എന്നൊന്നും കായ്ക്കും ഷെയ്ഡി കായ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കൈരളി കൂടുതലും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര തരമുണ്ട് ചെയ്യുന്നോ അല്ല എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിപ്പോ കരിമുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്നീർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെക്കൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുമ്പത്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടകൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈരളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏണം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് നമ്മുടെ നാരായക്കൊടി വേണം ചിലർക്ക് ജീരമുണ്ടി വേണം ചിലർക്ക് കരിമുണ്ടിയുടെ പള്ളി വേണം അത് ആൾക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ നേഴ്സറി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ മൂന്നര കൊല്ലായല്ലേ നേഴ്സറി ഇത് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഏത് സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാവും ലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊക്കെ ചതിപ്പ് എന്തൊക്കെ ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും മുറിക്കാതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഏഹ് അതൊന്നും മുറിക്കാതെ നമുക്ക് മുറിക്കാതെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വല്ലേ കണ്ടവും പോലെ ഒരു കൃഷിയില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഈ കുടുംബശ്രീ പോലുള്ളവർ അല്ലെ വീട്ടമ്മമാർക്കോ ചേട്ടൻ ഏകദേശം മൂന്നര വർഷമായി ഇത്തരം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങൾ നടത്തി കുറ്റി കുരുമുളക് ചെടികൾ വിവിധ ഇനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ തരം കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ഒരു ഗുണം ഇത് തണലത്തും ഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിലും വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാവിൻ്റെയും അതുപോലെ റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലാണ് ഈ ചെടികൾ മിക്കതും തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു വക വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ കാലത്തും അതിന് മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് കുരുമുളക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിന് വരുന്ന പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോ